Uwielbiam oglądać filmy fantastyczne naukowe, ale jestem zażenowany, gdy widzę, jak przedstawiają obcych. Przede wszystkim obcy doskonale mówią po angielsku. Nie jest to brytyjski angielski. Oni doskonale mówią amerykańskim angielskim. I oczywiście grają ich ludzie w jakichś małpich strojach. To znaczy, mamy przecież hollywoodzkie efekty specjalne, prawda? Więc czemu nie możemy mieć lepszych obcych? Ponadto obcy myślą tak jak my. Są terytorialni. Chcą zdobywać. Chcą zasobów. Chcą... Postrzegają ludzi jak gorsze istoty. Ale musicie wiedzieć, że są to tylko uboczne produkty naszej ewolucji. Popatrzcie na inne stworzenia w krainie zwierząt. Niektóre zwierzęta nie są terytorialne, czy tak? One nie muszą niczego zdobywać. Mamy inne wzorce w Królestwie Zwierząt, które zupełnie różnią się od tego, jak jest ukształtowany nasz mózg. Ale kiedy patrzymy na obcych filmach, to w zasadzie widzimy w nich odzorowanie naszej własnej świadomości. Odwzorowują oni nasze lęki i nasze pragnienia i są odbiciem tego, kim my jesteśmy, a nie odbiciem tego, kim oni są naprawdę. Na przykład, na przykład przyglądając się nietoperzowi lub psu, widzimy, że mózg psa bazuje głównie na zapachach. Obraca się on we wszechświecie zapachów, natomiast mózg nietoperza bazuje głównie na sonarze na detekcji odbić dźwięku. Tak samo jest z mózgiem delfinów. I świadomość jest zupełnie inna niż nasza świadomość, bo widzą wszystko inaczej niż my z powodu ich historii ewolucyjnej. Na przykład, gdy widzimy kota, który do nas podchodzi i przy nas mruczy, to mówimy do siebie, o, jaki miły kot. Kot okazuje czułość. Nie, kot nie okazuje czułości. On po prostu wciera w siebie swoje hormony, mówiąc, posiadłem tego człowieka. Ten człowiek jest mój. Znakuję swoje terytorium. Ten człowiek karmi mnie dwa razy dziennie. Wytronowałem go. Za ten kot widzi wszechświat zupełnie inaczej niż my. A jednak obcym przypisujemy nasze myślenie. Teraz jeszcze w kwestii inteligencji. Jeśli ci obcy są bardziej inteligentni od nas, to w jaki sposób są bardziej inteligentni? W swojej książce napisałem, że jednym z głównych elementów inteligencji jest zdolność przewidywania przyszłości. To zdolność do symulacji dzisiaj tego, co zobaczymy jutro. Wysoki poziom inteligencji jest też potrzebny dla zdolności rozumienia praw natury, relacji międzyludzkich i tego, jaki jest najbardziej prawdopodobny skutek przyszłego wydarzenia. To wymaga inteligencji. Jeśli oni będą bardziej inteligentni od nas, to znaczy lepiej niż my będą widzieć przyszłość. Będą dostrzegać skutki, których my nie możemy przewidzieć. Będą mogli symulować zdarzenia, o jakich nam nawet się nie śni. Będą mogli nas przechytrzyć za każdym razem. Pomyślcie o włamywaczu. Włamywacz może mieć niski iloraz inteligencji. Może nawet nie skończyć podstawówki. Ale włamywacz potrafi przewidywać przyszłość znacznie lepiej niż policjant. I dlatego może on obrabować bank i ubiec złupem. Tak więc innymi słowy, umysł przestępcy niekoniecznie musi być głupi, ponieważ ma niskie IQ. Jest dość dobrze przystosowany do tego, co robi. A to, co robi, to symulacja przyszłości, przestępstwa. Teraz pomyślmy o kontakcie z obcą inteligencją, która będzie bardziej inteligentna niż my. Oni mogą postrzegać świat zupełnie inaczej i świat może być światem zapachów lub światem dźwięku, a nie światem wzroku, dla którego ukształtowany jest nasz mózg. I co najważniejsze, mogą oni potrafić dostrzegać skutki przyszłych zdarzeń znacznie lepiej niż my. Właściwie to będą w stanie, będą mieć nad nami przewagę, ponieważ oni będą widzieć przyszłość.